ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാം കെ എ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ബുക്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ കെ എ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബുക്ക്സ് വേണം പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കെ എ എസ് എന്താണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ആൻഡ് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ പ്രൊമോഷൻ അതുപോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സിലബസ് ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിലബസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുകൂടി വാച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രൊഫൈൽ എൻ്റെ പേര് ബിബി മോഹനൻ ആൻഡ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ആസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ അൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇൻ അൺ അക്കാദമി അൺ അക്കാദമിയിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് അൺ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഇതിൽ എൺ അക്കാദമി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് യൂസർ സ്ലാഷ് ബി ബി മോഹനൻ വൺ എന്നതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ പല സബ്ജക്ട്സിൽ ലെസൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിലും മിനിമം ഫൈവ് ലെസൺസ് ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ ടെൻ ലെസൺസ് ഈച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റഫ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രൊഫൈലിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ാണെങ്കിൽ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ കോഴ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം ഇത് സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മൊയിൽ വഴി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ ഇതാണ് അണ്ണ അക്കാദമിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ കേരള പി എസ് സി എന്നുള്ളതാണ് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ കേരള പി എസ് സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസൺ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഫ്റ്റി ലെസൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ലെസൺസ് ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഫൈവ് ലെസൺസ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കൂടാതെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെസൺസും കൂടി കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അൺ അക്കാദമിയുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലൊരു മെയിൽ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നെ കൂടാതെ മറ്റു ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കോഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺസ് ആയിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം സോ എന്താണ് കെ എ എസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാം ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ കെ എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനുള്ള കുറേ ബുക്ക്സ് ഈ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ
അപ്പോൾ ഈ തവണയുള്ള സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്സ് പറയും അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് വന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷനിലോ സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെയിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നാഷണലും ഇൻ്റർനാഷണലും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസും നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാന മെയ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കാൻ വായിക്കണം അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കണം ഓക്കെ സോ റീഡ് ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വേണം വായിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ഫോ ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ എക്സാം ദ കമ്മിങ് എക്സാം ഏത് എക്സാമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണം നമ്മൾ വായിക്കാനായിട്ട് അതായത് റിലവൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ കെ എ എസ് എക്സാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സോ കെ എസ് എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം വായിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം വെറുതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതല്ല അത് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ റീഡിങ് പറയുമ്പോഴും റീ എഡിറ്റോറിയൽസ് റീഡ് ചെയ്യണം മെയിൻ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ പ്രോസും കോൺസും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എഡിറ്റോറിയൽസ് വരും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ പത്രങ്ങളിൽ എഡിറ്റോറിയൽസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആധികാരികമായൊരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ റീഡിങ് എഡിറ്റോറിയൽസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഓക്കെ പെട്രോൾസ് വായിക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം സോ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോസിൽ ഇനി അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഞാൻ കാണി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫോർ ദ എഫർട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് റേഷ്യോ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മളിപ്പം മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം ടൈം ഡിവോട്ട് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത്രയും നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര മാത്രം നമുക്കതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പത്രത്തിൽ നമ്മളെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താ കോസ്റ്റ് ബെൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് ബെനഫിറ്റ് റേ കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് കോസ്റ്റും ബെനഫിറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈ സജഷൻ ആൻഡ് മൈ സജഷൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആസ്പിരൻസ് ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഇത് ടോപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ദ ഹിന്ദു ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഹിന്ദുവായിരിക്കും ആൻഡ് ഓക്കെ സോ ആദ്യമൊക്കെ ഹിന്ദു യൂ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാവുന്നു ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയും ഒക്കെ ഹൈലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പം അത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും ആദ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിക്ഷണറിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊരു പുതിയ വേർഡ് പഠിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വളരെ ഒതണ്ടിക
ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് വിത്ത് എ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ എംഫസിസ് ഓൺ കേരള ഹിസ്റ്ററി ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കേരള ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ കേരളം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യ മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ജനറലായിട്ട് തന്നെ ഇത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി മെഡീവൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഈ ഏൻഷ്യൻ മെഡീവൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അതാണ് എപ്പോഴും സോൾജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ കവറിങ് ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ്സ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ബുക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ മൈ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി എൻ സി ആർ ടി ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് സിക്സ് മുതൽ ട്വൽവ് വരെയൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നിരുന്നാലും നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് നയൻ ടു ട്വൽവ് ക്ലാസ്സസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ആ ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതാണ് സജഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസസിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു എൻ സി ആർ ടി ഈസ് ഗുഡ് ഒരുപാട് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കുറേ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഉള്ള എൻ്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്സ് ഫോർ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ക്ലാസ്സിന് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് കാരുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ദ ആർ വെരി ഗുഡ് ടു സ്റ്റഡി തിങ്സ് ഇൻ ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ആ ഒരു വർഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കൂടാതെ ബുദ്ധ ബുദ്ധ ബുദ്ധമതം അല്ലെങ്കിൽ ജെയിനിസം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന സെഷനൊക്കെ നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ ഇവിടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കേരള ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് കേരള ചരിത്രം എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് ജനറൽ ഫോർ യു പി എസ് സിക്കും ഉള്ള കോമൺ ടോപ്പിക്സാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പല എക്സാമുകൾക്ക് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ഹിസ്റ്ററി കേരള റിസിനേസൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് കൂടി വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാത്തത് അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം ഇനി ബുക്ക്സ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് ജോഗ്രഫി ഫോർ കെ എസ് അതിലും നമ്മൾ പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ആണ് നല്ലത് സെവൻത്ത് നയൻത്ത് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സെവൻത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും എൻ സി ആർ ടി സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്കിയും വായിക്കാം തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്സ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റ്ലസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് സോൺ അറ്റ്ലസോ വാങ്ങാം രണ്ടും വാങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഓക്സ്ഫോർഡിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റേ ഓറിയൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്വാനിലാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഇല്ല രണ്ടിനും പ്രോസും കോൺസും അപ്പോൾ രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്വാനോ ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ്ലസോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും വാങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അറ്റ്ലസ് വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ജ
then book for preparing indian polity appo indian polity polity constitution aa oru karyathinu prepare endha edu book aanu vendathu appo adina as far as polity is concerned for any comparative exam ഒരു ബുക്കാണ് എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ റെഫറൻസ് പർപ്പസസിന് വേറെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഒരു ടോപ്പേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ബുക്കുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അനദർ ദാൻ ദ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ബൈ ലക്ഷ്മികാന്ത് ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഓൾറെഡി ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ നെയിംസ് കാണാം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ബൈ ലക്ഷ്മികാന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ഈ ലക്ഷ്മികാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്കും വളരെ വലിയൊരു ബുക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ ഒത്തിരി പേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that will not be a huge task so adu engane cover cheya importance engane kodukka nu njan paraya so an academy le aa videos indian constitution kandu kenjal ningalku oru cheriya oru basic aayi kaynu appo ks ne prepare cheyumbol adinde basic aayi pinne kude kude deep aayittu ariyanengil you can refer to in lakshmi kant also then indian economy indian economy prepare cheyanayita പ്രധാനമായിട്ടും പറയാറുള്ള ശങ്കർ ഐ എ എസിൻ്റെ നോട്ട്സ് എക്കണോമിയിൽ അത് പ്രധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ബൈ സഞ്ജീവ് വർമ്മ ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് നല്ലതാണ് എല്ലാം വേണമെന്നില്ല ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൈക്രോ എക്കണോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്കുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഞ്ജീവ് വർമ്മയുടെ ബുക്കുണ്ട് സ്റ്റങ്കർ ഐ എ എസിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഓൺ എക്കണോമി ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ബൈ സഞ്ജീവ് വർമ്മയാണ് സഞ്ജീവ് വർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ബൈ രമേഷ് സിംഗ് റഫറൻസ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലും ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് സഞ്ജീവ് വർമ്മയുടെ ബുക്ക് ഇനി ബുക്ക് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ കെ എസ് ഇനി എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ പേഴ്സണലി മേടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് നോക്കി തോന്നിയത് ശങ്കർ ഐ എ എസിൻ്റെ ബുക്ക് ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ശങ്കർ ഐ എ എസിൻ്റെ എക്കണോമിയുടെ ബുക്കുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ശങ്കർ ഐ എ എസിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് പ്ലസ് ടുവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ട്വൽവിലെ എൻ സി ആർ ടി ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റഡ് ടു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി വെക്കുക ഒരു സിംഗ് ഒരു സിംഗിൾ ആൻഡ് നോക്കാം വെയ്റ്റേജ് സാധാരണ യു പി എസ് സി ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിൽ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പി എസ് സി കേരള പി എസ് സിയുടെ മറ്റ് എക്സാമുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതിനുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കുക ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആസ് വെ ദ സിലബസ് സോ ഈ ബുക്സാണ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും ടിപ്സും ഒക്കെ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ വേറെ സോഴ്സ് തപ്പി പോകരുത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഇതാണെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവിഷൻ ഇസ് ദ കീ ടു സക്സസ് ദെൻ ഫ്രണ്ട്സ് വേറൊരു ബുക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ അന്ന് അത് പഠിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ബുക്ക്സ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകരുത് നമ്മളൊരു ത്രീ ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് റെഫ് റിവ്യൂ ത്രീ ടൈംസ് ഓർ മോർ ത്രീ ടൈംസ് മിനിമം ആണ് അത്രയെങ്കിലും റിവ
ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ടു ദിസ് ബ്ലോഗ് ത്രൂ ഇമെയിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഇവിടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിൽ ഒരു ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് കൺഫേം ആവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പുതിയ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുമ്പോൾ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അണ് അക്കാദമിയിലും കൂടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ സന്ദർശിക്കുമെന്നും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നും കരുതുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ലെസൺസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കരുതുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്